Debo decir que me equivoqué con algo. Y me equivoqué no poniendo a Alexis Sánchez en el equipo ideal de la Copa América hasta ahora, claro. Ya que si hay alguna razón por la que Chile ha llegado hasta semifinales de, la, de este certamen y por la que Chile ha eliminado a la que para mí, para mí era una de las favoritas para llevarse la Copa este año, esa razón está representada en Alexis Sánchez. Alexis Sánchez no solo es un excelente jugador, sino que representa toda una generación de jugadores chilenos que ya muchos daban por perdida, e incluso yo. Hace mucho tiempo yo tenía un podcast en iVox y mencionaba cosas como que Chile había empezado a perder el rumbo luego de que les perdonaran tantas indisciplinas en algún momento de su carrera. Y al igual que muchas otras personas, empezamos a dar por perdido a Chile luego de que se quedaron fuera del Mundial de Rusia. Si tú te pones a mirar en Twitter nada más, retrocedelo dos semanas y verás que la mitad de Chile quería votar a Reinaldo Rueda y dejarlo sin trabajo. Yo siempre creí que lo de Reinaldo Rueda en Chile era una apuesta muy, muy a futuro. Y a mí me ha sorprendido bastante que en esta Copa América él haya optado por llevar a muchos jugadores de la vieja guardia, solamente dejando fuera a Marcelo Díaz y a Claudio Bravo por un tema ya de la interna que no se pudo solucionar al final. Hubiera sido bueno, tal vez para Chile, que se pudiera solucionar porque los dos son grandes jugadores. Pero los que están ahora son en su gran mayoría los jugadores que salieron campeones en el 2015 y en el 2016. Hablo de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de Jan Bosellur, de Gary Medel, de Fuenzalida, de Eduardo Vargas, de Charles Aranguis, todos ellos jugadores de aquella gran Chile que uno recuerda. Y la verdad es que en este partido de Chile contra Colombia, yo vi a esa Chile que le ganó la final a Argentina dos años seguidos. Vi a Gary Medel siendo ese jugador de enorme nivel que tuvo hace tres años, al menos por 90 minutos lo volví a ver ahí. El del mismo modo que Arturo Vidal. Arturo Vidal que ya tiene una edad. Gary Medel que ahora juega en Turquía, ya no juega en el Inter de Milán como en ese tiempo. Eduardo Vargas que había estado marginado de la selección chilena por Reinaldo Rueda y lo trae de vuelta para la Copa América y le ha respondido bastante bien. Y Alexis Sánchez que en aquellos años era la figura del Arsenal y ahora le está pasando mal en el Manchester United. Pero me parece muy, muy bonito en realidad. Muy bonito como por un torneo al menos parece que los que están se han puesto de acuerdo para volver a ser esa gran Chile, porque hace dos semanas nadie, ni los chilenos, se imaginaban que Chile llegaría a este nivel en este momento de la Copa. De hecho, todos lo veían, y yo me incluyo, a Chile en una cuesta totalmente descendente y camino a un nuevo proyecto con nuevos jugadores que no estaban saliendo, jóvenes promesas que no estaban funcionando. Y me parece algo bastante bonito de resaltar. Colombia, por su lado, me parece una selección que siempre le falta un poquito más para dar ese salto de gran calidad. Y yo realmente pensaba que esta vez lo iban a hacer. Porque veía un gran Duan Zapata, un gran Ham, James, James que tomó las riendas del equipo cuando tenía que hacerlo. Una buena defensa con Davinson Sánchez y Jerry Mina. Davinson Sánchez para mí uno de los mejores defensores centrales de Sudamérica. Wilmar Barrios, también Cuellar, Mateo Zuribe. Muchos jugadores grandes en Colombia, de muy buen nivel. Pero que siempre le faltó ese poquito más para convertirse en una selección que consiga logros importantes. Y es una gran generación la colombiana y tiene buenos jugadores para el futuro. Pero no sé qué sucede mentalmente con Colombia. Siempre pasa algo con Colombia. Siempre pasa algo, ya sea en el mundial, ya sea en la Copa América, ya sea en las eliminatorias, siempre pasa algo con Colombia. Y en esta ocasión, creo que Colombia tiene un gran entrenador como Queiroz y espero que no lo vayan a desestimar ni a quitarle credibilidad luego de la eliminación con Chile. Pero se tomaron algunas decisiones durante el partido con Colo en Colombia que no me gustaron a mí particularmente. Empezando por tener a Dubán Zapata en el banco de suplentes toda la Copa América y teniéndolo como un revulsivo para los últimos 20-30 minutos. Dubán Zapata es el mejor delantero de Colombia. El mejor y el que mejor temporada tuvo. Roger Martínez no es mejor que él. Y Radamel Falcao tampoco es mejor que el actual Duan Zapata. El actual Radamel Falcao, que está más lento, un poco menos de físico, no es el mismo jugador que hace algunos años tenía la pegada más poderosa de todo el mundo, sino que ahora el jugador que debería ser la referencia era Duan Zapata, y lamentablemente no se la jugaron tanto por él. No quiero decir que esta sea la única razón por la que Colombia pierde el partido. Colombia pierde la eliminatoria principalmente porque nunca encontró la manera de evitar que Chile encontrara ese juego que la hizo campeona dos años seguidos. Que parece que se dice muy fácil, muy simple, que es muy sencillo decirlo cuando termina un partido, pero Colombia es un equipo que tiene toda la capacidad para llegar lejos en la Copa América y ganar la Copa. Pero tienen 
un freno psicológico o simplemente será mala suerte, no lo sé. Que siempre hay algo que no va bien con Colombia en el momento definitivo para dar ese gran paso de grandeza que se le pide desde hace varios años a Colombia. Durante el partido Colombia y Chile fue bastante cambiante en cuanto a las fases del juego. Colombia te comienza con unos 15 minutos excelentes contra Chile. Dominando las bandas, James apareciendo cuando le da la gana, Tecillo pasando como lateral izquierdo, Estefan Medina pasando muy bien por el lado derecho, Wilmar Barrio sumándose al ataque, Mateo Zuribe con el poderío físico que tiene, Radamel Falcao jugando muy bien, hasta Cuadrado, que <ríe> cuestioné mucho la presencia de Cuadrado en la selección colombiana en esta Copa América y hasta él jugó un gran primer tiempo. Al menos los primeros 15 minutos todo Colombia funcionó muy bien. Pero ¿qué sucede? Chile empieza a asimilar el partido, qué era lo que tenían que hacer para poder darle la vuelta a la situación con Colombia, y fueron pasando los minutos, minuto 20, 25, 30, y llega un momento en el que Chile, sobre todo de la mano de Arturo Vidal, de Charles Aranguis, que es un excelente, excelentísimo jugador Charles Aranguis, le toman la manija del medio campo a Colombia, una Colombia que, yo estoy seguro que tenía un guión perfectamente preparado para Chile, que Iros maneja así sus partidos, pero que Chile, ya sea porque son jugadores para bien o para mal, que se conocen desde hace muchísimo tiempo, tienen mucha más automatismos, mucha más seguridad en que si Arturo Vidal le da el balón a Alexis Sánchez, sabe que Alexis Sánchez lo va a hacer bien, algo que tal vez no pasa todavía en Colombia porque varios de los jugadores son nuevos, no es la Colombia del 2014, varios son nuevos como Tecillo, Estefan Medina, el propio Jerry Mina, Davinson Sánchez, son jugadores que no llevan ni 5, 4, 3 años siendo titulares indiscutibles en la selección colombiana. El propio Wilmar Barrios tampoco lo es, y si eso le suma Roger Martínez y otros jugadores que son nuevos, tienes un sistema que tiene mucho potencial pero que aún no tiene esa misma jerarquía, que es la palabra mágica, jerarquía, y esa misma seguridad entre compañeros que puede haber entre los jugadores de Chile, que yo siento que se pusieron todos de acuerdo para al menos dar este último canto de Chile antes de que desaparezca definitivamente la gran generación que salió campeón de dos Copas América. Colombia, por, el, por otro lado, me parece que necesita más que ahora, más que nunca, tener confianza en el proyecto que están armando porque es un buen proyecto. Chile, a partir de la aparición de Fuensalida en el lado derecho, usó muchísimo la banda de derecha y la banda izquierda. No metía centros Chile solo por meterlos. Eran centros con mucho peligro. Los centros de Bocellur, los centros de Isla, los centros de Fuensalida, los centros incluso de, de Alexis Sánchez, eran centros que tenían un propósito. No eran centros simplemente de voy a quitarme la jugada de encima, la responsabilidad, y que pase lo que tenga que pasar en el área. No, eran centros para incomodar, eran centros para meter miedo, eran centros para darle esa confianza que iba ganando Colombia. Y si eso le sumas los dos goles, bueno, no fueron goles al final porque anulados por el bar, no fueron goles al final porque la jugada se supone que debió terminar antes con el fuera de juego y con la mano. Pero si tomas en cuenta esas dos situaciones específicas, te das cuenta de que Colombia poco a poco fue apagándose del partido y fue desapareciendo. Y cuando llega la tanda de penales, que fue la verdad bastante emocionante en realidad, por cómo ninguno estaba fallando penales hasta que Tecillo, precisamente uno de los jugadores nuevos de generación, de la selección colombiana, que espero que esto no merme en su psiquis <risa> haber fallado un penal tan importante con Colombia Chile termina llegando como una selección mucho más segura a la tanda de penales, que ya yo ya me sabía, de hecho, <risa> casi la, el orden en el que Chile iba a patear los penales, iba a empezar a Turo Vidal luego iba a patear Eric Pulgar más adelante de él, iba a terminar pateando a Alexis Sánchez como lo hizo en la definición contra la Argentina lo mismo, iba a ser el mismo orden porque como digo, son una selección que se conoce de arriba a abajo, lo bueno y lo malo, que han pasado muy buenos momentos como haber sido campeones y momentos horribles como quedarse fuera de la copa y me parece que es bastante merecido al final Chile fue mejor en los 90 minutos a mí no me vale lo que decían los esto quiero dejarlo aquí acotado también porque si no lo digo ahora voy a, voy a explotar de, me dio mucha pena la transmisión de Canal 4 del partido de Colombia-Chile ¿Cuánto complejo hay, por favor? ¿Cuánto complejo hay en los narradores? ¿Complejo hacia Chile? Totalmente parcializados con Colombia, deseando que a Chile le vaya mal. No le hace bien eso, al, a la, ni a la rivalidad, ni, ni, al, ni al periodismo. Y probablemente ellos ni siquiera se dan cuenta. Pero sí hay un complejo importante en el periodismo peruano contra los chilenos. No todos, quiero aclarar, no todos, pero sí a veces se les nota bastante que desean que a Chile le vaya mal. Yo no deseo que a ninguna selección le vaya mal en particular. Yo lo único que deseo es ver partidos interesantes, emocionantes como este de aquí 
no deseo el mal para ninguna selección porque ningún país me ha hecho nada ni me han tratado mal ni ese tipo de cosas y me parece bastante triste que hayan ciertos periodistas que no les gusta ese tipo de, de cosas además tomando en cuenta que todos los países están prácticamente hermanados el entrenador de Chile es colombiano Reinaldo Rueda es colombiano así como el entrenador de Colombia es portugués el entrenador de Perú es argentino y seguir con este tipo de cosas este tipo de complejos creo que no le hace nada bien ni al deporte ni a la sociedad en sí era un, un, algo que quería decir ahora para cerrar el tema El partido fue muy bueno fue muy bueno Yo cuando veo un partido lo único que quiero es que sea interesante Que sea emocionante Solamente quiero ver a dos equipos que están dándolo todo ese Y a pesar de que fue un partido sin goles hasta el final me, Se me hizo más entretenido que el partido de Argentina contra Venezuela Son esas cosas que tiene, que tiene este deporte Así como Paraguay-Brasil se me hizo más emocionante que Argentina-Venezuela eso depende de la postura de cada entrenador y el planteo que haga cada equipo. Es totalmente respetable, pero eso ya se lo dejo a ellos y a ustedes también. Pero cuéntame tú, ¿qué es lo que opinas del partido Chile-Colombia? ¿Te gustó cómo reaccionó Colombia lo que, al crecimiento constante de Chile durante el partido? ¿Crees que pudieron hacer algo más? ¿No te gustó el planteamiento de Queiroz? ¿Le hubieras dado más minutos a Duan Zapata u otros jugadores? Y si eres chileno, ¿qué sensaciones tienes ahora sobre Reinaldo Rueda y para el futuro de Chile también? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.